hello welcome 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 back to niru's kitchen lab manam anta year ending lo kochesam ee year ending lo christmas new year ee festival annitlo kuda cake ki oka pratyekamaina sthana undi aa cake andaru enjoy chestunte diabetic people and health conscious ga unde vallu weight conscious ga unde vallu ఇవి తినలేక చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఈరోజు ఒక మంచి స్పెషల్ కేక్ నేను చెప్పబోతున్నాను షుగర్ పేషెంట్సే కాదు నార్మల్ పీపుల్ అండ్ పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తినగలిగే ఈ టేస్టీ టేస్టీ స్పెషల్ కేక్ నా స్టైల్లో నేను చెప్తాను ముందుగా నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ నొక్కండి అప్పుడు బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ అనే ఆప్షన్లో ఉన్న బెల్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది మీరు వీడియోస్ చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ముందుగా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకోండి ఒక స్పూన్ చాక్లెట్ పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ ఒక పావు స్పూను సోడా హీటింగ్ సోడా వేసుకోండి ఇందులో ఈ జల్లెల్లో ఒక రెండు చిన్న స్పూన్స్ వేసా జల్లించేటప్పుడు ఈజీగా ఆ పిండి అంతా కిందకు వచ్చేయడానికి అంతా జల్లించండి ఈజీగా జల్లడ అయిపోతుంది అనమాట జల్లించడం తీసేసి ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ బౌల్ పెట్టుకున్న ఈ బౌల్లో రెండు ఎగ్స్ పగలు కొట్టి వేసుకున్న ఈ ఎగ్స్ని బీటర్తో బీట్ చేయండి దీన్ని ఫోర్క్తో అయినా బీట్ చేయొచ్చు నార్మల్ బీటర్తో అయినా బీట్ చేయొచ్చు నా దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ బీటర్ ఉంది కాబట్టి బీట్ చేస్తున్నా శుభ్రంగా ఇది మంచిగా నురగ వచ్చే వరకు ఆ ఎగ్స్ రెండు మంచిగా నురగలా వస్తుంది చూడండి ఆ నురగ వచ్చేటప్పుడు మంచిగా బీట్ చేయండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది ఒక సెవెన్ టు టెన్ మినిట్స్ చక్కగా బీట్ చేస్తే నురగ వస్తుంది అనమాట ఓకే చూసారా ఏ మాత్రం చాలు ఇప్పుడు షుగర్ ఫ్రీ షుగర్ తీసుకుని ఒక కప్ షుగర్ ఫ్రీ షుగర్ వేయండి పౌడర్ షుగర్ ఆ నెమ్మదిగా ముందు ఆ పౌడర్ అంతా చెదిరిపోకుండా అలా మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు బీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మిషన్ ఆన్ చేయండి ఇది కూడా షుగర్ అంతా అందులో ఆ ఎగ్ మిక్చర్లో కలిసిపోయేలాగా కలిపేసింది ఇప్పుడు మనం జల్లించి పెట్టుకున్న గోధుమ పిండి చాక్లెట్ అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ ఇవన్నీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా సోడా చాక్లెట్ పౌడర్ అదంతా కూడా ఎగ్ మిక్చర్లో వేసేసి ఒకసారి బీట్ చేయండి ఆ బీట్ చేసిన దాంట్లో ఒక మంచిగా బీట్ అయ్యేలా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఒక కప్ తీసుకొని మిల్క్ హాఫ్ కప్ తీసుకోండి అందులో హాఫ్ కప్ మిల్క్ ఇందులో బ్యాటర్లో కలపండి కలిపితే చూసారా కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట చెప్పండి ఇలా నాకైతే మంచిగా వచ్చింది ఈ మాత్రం కన్సిస్టెన్సీ చాలు చక్కగా తయారైంది కేక్ మిక్చర్ అంతా మళ్ళీ ఆ స్పూన్తో అలా సెట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇందులో ఒక కప్ కప్పులు కొద్దిగా తక్కువగా వేశాను ఆయిల్ కప్ ఫుల్గా వేయలేదు అది ఆలివ్ ఆయిల్ అనమాట నేను వేసింది ఆలివ్ ఆయిల్ అది కూడా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత టూ మినిట్స్ బీట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎసెన్స్ వెనీలా ఎసెన్స్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకుని మళ్ళీ బీట్ చేయండి మొత్తం అదంతా కలిసిపోయేలా ఆ బ్యాటర్లో అంతా కలిసిపోయేలా కలపండి ఇది టోటలీ ఆప్షనల్ నేను క్యాన్బెరీస్ వేసుకున్నాను నాకు క్యాన్బెరీస్ వేసుకుంటే కేక్ చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకే క్యాన్బెరీస్ డ్రై క్యాన్బెరీస్ వేసుకున్నాను ఇది ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే మీ ఇష్టం దాని బదులు ఇంకేమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు 
ఆ డ్రై ఫ్రూట్ వేసిన తర్వాత కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసా ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకోండి ఈ కుక్కర్లో మనకి మార్కెట్లో దొరికే ఏదైనా సాల్ట్ ఏదైనా చీప్ వెరైటీ సాల్ట్ మనం కూరల్లోకి యూజ్ చేయలేము అనుకున్నాయి ఉంటాయి కదా తక్కువ ఖరీదు అలాంటి సాల్ట్ తెచ్చుకొని ఆ సాల్ట్ను వేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ ఉంటుంది ఆ సాల్ట్ వేసేసి అలా పరిచేయండి పరిచేసి మూత పెట్టి కుక్కర్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు వేడి చేయండి అప్పుడు కుక్కరు ఆ సాల్ట్ మొత్తం వేడి అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మందపాటి గిన్నె తీసుకుని ఆ గిన్నెకి మొత్తం ఆయిల్ గ్రీజ్ చేశాను నేను ఆయిల్ గ్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఆ గిన్నెను కూడా కుక్కర్లో పెట్టి వేడిగా ఉంది కదా కుక్కర్ ఆల్రెడీ వేడి అయింది ఆ కుక్కర్లో ఆ గిన్నె కూడా పెట్టేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచండి గిన్నె వేడి అయ్యేలా ఆ ఫైవ్ మినిట్స్కి గిన్నె వేడి ఎక్కిపోతుంది గిన్నె వేడి అయిన తర్వాత మూత తీసి అందులో ఈ కలిపి ఉన్న లాస్ట్ మూమెంట్లో వేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బీట్ చేయండి అంత పిండి అని అంత తిని ఆ బ్యాటర్ని అంతా కలిపండి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసి ఆ కేక్ మాల్లోకి వేసేసుకోండి ఆ గిన్నెలోకి వేసేసుకొని చక్కగా మూత ట్వంటీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మూత తీసి చూడండి ఎలా ఉందో చూసి ఒక టూత్ పిక్ తీసుకుని అందులో గుచ్చి చూడండి ఈ బ్యాటర్ ఇంకా కుక్ కాలేదు కేక్ బేక్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే దానికి పుల్లకి అంటుకుని ఉంది పిండి అంటుకుని వచ్చింది కదా ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టి ఇంకొక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టా మొత్తానికి ఫార్టీ మినిట్స్లో కేక్ రెడీ అయింది అనమాట అది చల్లారిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి అలా కేక్ తీస్తే వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ చల్లారిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అలాగే తినచ్చు పిల్లలకి పెట్టడానికి మటుకు దాన్ని కట్ చేశాను నేను త్రీ పీసెస్గా త్రీ లేయర్స్గా కట్ చేసుకున్నా లేయర్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకుని ఆ గిన్నెలో ఒక కప్పు షుగర్ వేసాను పౌడర్ షుగరే వేసేసాను దీనికి అయితే ఒక కప్పు షుగర్ వేసుకుని అది ఒక అరకప్పు వాటర్ వేసి దాన్ని కొంచెం డైల్యూట్ చేశాను అనమాట పాకంలాగా మొత్తానికి పాకం కాదు ఒక పొంగు వస్తే చాలు ఇప్పుడు ఆ షుగర్ సిరప్ తీసుకొని ఆ కేక్ మీద అలా స్పూన్తో చక్కగా కేక్ అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ఈ సిరప్ షుగర్ సిరప్ని అంతటిని వేయండి వేస్తే కేక్ చాలా మెత్తబడుతుంది అండ్ మెత్తబడ్డం అంటే ఆల్రెడీ ఫ్లఫీగా ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లఫ్లోకి మొత్తం ఇది అంతా దిగుతుంది అనమాట డ్రైనెస్ ఉండకుండా బాగా వెట్గా ఉంటుంది కేక్ చక్కగా కేక్ మొత్తం సిరప్ వేసేసింది మీరు షుగర్ సిరప్ వేస్తూ ఉంటే కేక్ మొత్తానికి పీల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కేక్ చూడండి మొత్తం షుగర్ సిరప్ని అంతా పీల్చుకుంది ఇప్పుడు ఈ కేక్ని ఫోర్ పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను నేను కట్ చేసి లేయర్స్గా తీసి ఇప్పుడు నా దగ్గర గ్రేప్ క్రష్ ఉంది ఇది గ్రేప్స్ తాలూకా క్రష్ అనమాట అది తీసి అది స్వీట్గా ఉంటుంది గ్రేప్స్ క్రష్ అదంతా ఆ లేయర్స్ మధ్యలో సెట్ చేస్తున్నా ఒక లే ఇంకొక లేయర్గా వేస్తున్నాను అనమాట గ్రేప్ క్రష్ ఇది పిల్లలు చాలా 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 అంటే చాలా ఇష్టపడతారు చాలా స్వీట్గా చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్టీగా గ్రేప్స్ క్రష్ వేసాం కదా గ్రేప్స్ క్రష్ బదులు మీరు జామ్ అన్న ఆల్ ఫ్రూట్స్ జామ్ మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ ఉంటుంది కదా ఆ జామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే పిల్లలకి చూడడానికి అందంగా ఉండి స్వీట్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాను అనమాట ఇది వేస్తే చూడండి ఎంతో డార్క్ కలర్లో డార్క్ గ్రేప్ కలర్లో ఉంది కదా డార్క్ వైలెట్లో చూడడానికి అందంగా అట్రాక్షన్గా ఉంటుంది అనమాట ఏం తినని పిల్లలు కూడా చూసి వెంటనే అట్రాక్ట్ అవుతారు తినడానికి వైలెట్ కేక్ మీద నేను నానబెట్టిన బాదం ముక్కలతో డెకరేట్ చేశాను ఐ హోప్ 
టేస్టీ టేస్టీ జ్యూసీ జ్యూసీ ఈ కేక్ మీకు అందరికీ నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా మీరు కూడా పిల్లలకి చేసి పెట్టండి ఇలాంటి ఇంకా మరిన్ని టేస్టీ డిషెస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పటికే నా నీరూస్ కిచెన్ ల్యాబ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నార్మల్ కేక్ అండ్ జ్యూసీ కేక్ ఈ రెండిట్లో మీకు ఏదన్నా ఆర్డర్ చేసుకుని తిని మీకు ఏది నచ్చిందో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ రూపం తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్